Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom1974. Und nein, das ist nicht Sims für Sega Mega Drive. Keine Panik. Ähm, wir sind auf dem Sega Mega Drive Mini. Japan Edition. Das Game ist tatsächlich nur auf der Japan-Chinesischen Version. Obwohl das ein Game ist, was selbst in Europa rauskam. Und das habe ich sogar in der Sammlung. Outrun 2019. Und ich nehme es vorweg, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wirklich nicht. Nein, ich bin nicht ein No-Name. Ich bin der Namenlose. DSA-Referenz confirmed. Es ist Outrun. Nur in the future. Würdest du starten? Danke. Ihr seht, es ist jetzt soundtechnisch und grafiktechnisch jetzt auch nicht... Ne? Outrun Coast to Coast ist eine richtig geile Version. Nicht nur mit richtig geilem Soundtrack, auch wirklich unglaublich geil gemacht. Oh, da bin ich schon gecrashed auf easy. Aber ja, man kann es ganz normal auch bei uns kaufen. Das kam bei uns raus. Warum wir das nicht haben, verstehe ich nicht. Es gibt, glaube ich, sogar ein Game, was tatsächlich nur in Europa rauskam. Was die Japaner haben, was aber nicht auf unserer ist. Auf unserer Kiste. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal zu. Das habe ich euch, glaube ich, auch irgendwann mal gezeigt, das Game. Also... Ist eher suboptimal. Da gibt es wirklich. Ich würde sagen, gibt es da vielleicht. Ich überlege gerade mal, gibt es ein schlechteres Outrun als das hier? Turbo Outrun ist gut. Gibt es da auch so, was war das? Outrun Europe oder wie heißt das da? Was so ein bisschen eigenwillig ist? Wo du die Fahrzeuge wechselst? Das, das verstehe ich auch nicht. Also, äh, ich verstehe überhaupt nicht, warum die jetzt mittlerweile im Zeitalter 2019 überhaupt noch verschiedene Versionen machen. Das war natürlich irgendwie, ich sag mal, in der westlichen Welt, dass du keine Games draufpackst, die nicht übersetzt worden sind. Okay, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Ähm Aber dass ja da extra wieder verschiedene Versionen machen, keine Ahnung. Vielleicht sind sie ja irgendwann der Meinung, können sie wieder mit den Sammlern irgendwas abräumen, dass irgendwelche Leute sich dann drei verschiedene Kisten holen. Weil im Prinzip musst du ja, wenn du jetzt diese Minis haben willst, musst du ja nicht nur den Mega Drive Mini PAL haben, den Mega Drive Japan natürlich und natürlich den Sega Genesis Mini. Und dann gibt es in Japan noch, das muss ich euch mal irgendwann als Bild auch mal zeigen, gibt es auch so ein, ja, so ein, so ein, so ein Special Edition. Und damit habt ihr dann wirklich so einen Turm, der so aussieht, als wäre es jetzt noch mit Sega 32X, Sega CD, als hättest du da wirklich so einen künstlichen Turm, was du ja leider nicht hast. Das ist übrigens das, was irgendwie äh, Amerikaner nicht verstanden haben. Das fand ich ganz lustig, warum es auf der Kiste keine Sega 32X oder Sega CD-Spiele gab. Boah. Das habe ich aber auch nicht so erwartet, weil... Wenn die eins gelernt haben von den ganzen Minikonsolen... Dann, äh, man macht nur das, was nötig ist. Ich bin, stelle mich aber wieder richtig gut an. Sehen mal gucken, was wir als nächstes bekommen. Aber ja, ihr könnt ja immer noch entscheiden, das ist ja kein, kein Thema. Weil, wie gesagt, mit der Serie sind wir ja irgendwann dann tatsächlich mal durch. Ob wir vielleicht dann auch eine Serie machen zu den anderen Minis. Die sind zwar alle schon erschienen, aber pff, das ist ja vollkommen uninteressant. Den Neo Geo Mini habe ich ja hier auch rumstehen. Der ist so ein Mini-Arcade. 
falls den irgendeiner mal jemals gesehen hat. Ist auch so eher so la la, wie bis jetzt jede Minikonsole. Also im Augenblick ist es wirklich so, dass jede Emulation, die man irgendwo sich beschaffen kann, besser ist als das, was irgendeine Minikonsole bietet. Also deswegen immer, wenn man jetzt böse ist, wenn man vom Preis drauf achtet, ist ein Raspberry Pi oder ein Retro Pi, es gibt ja schon einen, der vordefiniert ist, definitiv die bessere Investition für alle Kisten. Oh, ich bin im Ziel. Super. Das war's, ne? Ja, mal auch next stage. Hm? Haben wir das Game mal eben kurz durchgespielt. Gut, war ja auch easy jetzt, aber... Aber ihr seht schon, das ist eher so lala das Game. Also ist jetzt auch nicht unglaubliche Grütze, das muss man auch sagen, aber... Ich glaube, selbst, selbst harte Mega Drive Fans werden sagen, das vermissen sie jetzt nicht unbedingt. Was der Herr Rettung gesagt hat mit dem... Äh Neo Geo Mini Special. Äh, man könnte natürlich auch was machen, das wird ihn jetzt wahrscheinlich mehr freuen. Man zeigt mal das, was auf dem äh, SNSK Special war, was zur 40 Jahre Edition rausgekommen ist. War doch 40, ne? Egal. Auf jeden Fall das, was ich für tatsächlich für PS4 und Switch habe. So, fahren wir mal jetzt mal in die andere Richtung. Aber wir gucken mal, wir werden ja sowieso die nächsten Tage festlegen, wie es da, wie es dann weitergeht. Für die Leute, die das Video jetzt hier aktuell sehen, ja. Also wir werden ja im November werden wir uns mit Lizenzspielen beschäftigen und im Dezember werden wir uns mit Sportspielen beschäftigen und dann. Gucken wir mal, was wir 2020 alles machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ha! Das Game spielt sich auch nicht gerade spannend. Das kann ich euch auch eben sagen. Also das ist wahrscheinlich für euch genauso spannend wie für mich als Spieler. Das ist kein gutes Zeichen. Raid 2020? Das kenne ich gar nicht. Und wenn du das so vorschlägst, kann das ja nur das Hongkong 87 von was weiß ich was sein. Das Crazy Bus und was es da noch alles gibt. So, wir kommen nochmal weiter. Okay, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht mit Raid 2020. <lacht> Ab um neugierig, also ich merke schon... Das Game ist hier wirklich nicht gerade ein Bringer. 
wenn ich schon nur den Chat lese und äh, das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Also das ist, das musste, ich sag mal so, das mussten wir auch nicht haben, aber das mussten auch die Japaner nicht haben. Ich weiß nicht, ob das für die ein bisschen selten ist. Keine Ahnung, es gibt ja auch Games, die selbst in Japan schwierig zu bekommen sind. Das mag man vielleicht für unsere dritte Weltverhältnisse gar nicht verstehen. Aber ist tatsächlich so. <lacht> genau, da habe ich schon gesagt, wenn der Chat mal spannender ist als das Game. Gut, das gibt es öfter manchmal, aber... Das spielt sich aber auch nicht spannend. Ich würde jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt gleich tatsächlich im Ziel lande, ich mache jetzt noch keine Runde mehr. Ne? Also. Na gut, jetzt können wir natürlich das Ding so weit zocken, dann müsst ihr das nicht tun, aber... Also der Soundtrack geht gerade sogar. Wobei ihr da bei anderen Games auch schon bessere Sachen gehört habt als das jetzt hier. Das auf jeden Fall. So, tja. Vielleicht ist auch gleich vorbei. <lacht> ah. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich glaube, wenn ich das jetzt mal, ohne Scheiß, wenn ich das jetzt noch ein paar Stunden spielen würde, ich glaube, ich fände das Game dann richtig kacke. Also das ist so ein Game, da kann man froh sein, dass man nur noch reingucken muss. Weil wenn ich davon Let's Play oder sowas machen würde, ich glaube, ich würde es hassen. Ich glaube, danach wäre ich einer der größten Kritiker. Und würde sagen, boah, Alter, ist das Katastrophe. Na, schaffen wir es noch? Yo! <lacht> Die sind tatsächlich angekommen. Meine Güte. Das ist tatsächlich interessant, ne? Das ist ganz lustig. Also, wenn ich mir vorstelle, das, das sind gerade mal zwölf Minuten und es kommt einem so vor, als wäre es ewig. Ich glaube, mir reicht auch von Outrun 2019. Äh... Kommen wir zum nächsten Titel. Das ist nicht so geil, das Game. <lacht> 